হ্যালো ফ্রেন্ডস স্বাগতম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন আর একটি কথা যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও চলো শুরু করি চ্যাপ্টার আট ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি অধ্যায় আট রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি দি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি আর এনিউমারেটেড ইন বি পার ট্রাইভি অফ দি কনস্টিটিউশন ফ্রম আর্টিকেলস ছত্রিশ টু একান্ন দি ফ্রামার্স অফ দি কনস্টিটিউশন বড়াউইড দিস আইডিয়া ফ্রম দি ইরিশ কনস্টিটিউশন অফ উনিশশো সাঁত্রিশ উইচ হাত গোপাইড ইট ফ্রম দি স্প্যানিশ কনস্টিটিউশন ডক্টর বি আর অ্যাম্বদকার ডেসক্রিভেদ হিজ প্রিন্সিপালস অ্যাজ নোভেল ফিচার্স অফ দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দি ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস অ্যালং উইথ দি ফান্ডামেন্টাল রাইটস কন্টেইন দি ফিলোসফি অফ দি কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইজ দি সোল অফ দি কনস্টিটিউশন রানভিল অস্টিন হ্যাজ ডেসক্রিভেদ দি ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস অ্যান্ড দি ফান্ডামেন্টাল রাইটস হ্যাজ দি কনসাইন্স অফ দি কনস্টিটিউশন রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের ছত্রিশ থেকে একান্ন অনুচ্ছেদের মধ্যে চার অংশে গণনা করা হয়েছে সংবিধানের প্রণেতারা উনিশশো সালের আইরিশ সংবিধান থেকে এই ধারণাটি ধার করেছিলেন যা এটি স্প্যানিশ সংবিধান থেকে অনুলিপি করেছিল ডক্টর বি আর আম্বেদকর এই নীতিগুলিকে ভারতীয় সংবিধানের উপন্যাস বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন নির্দেশমূলক নীতি মৌলিক অধিকারের সাথে সংবিধানের দর্শন রয়েছে এবং এটি সংবিধানের আত্মা ক্র্যান্ডভিল অস্টিন নির্দেশমূলক নীতি এবং মৌলিক বর্ণনা করেছেন সংবিধানের বিবেক হিসেবে অধিকার ফিচার্স অফ দি ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস নির্দেশমূলক নীতির বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ দি ফেজ ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি রেনটস দি আইডিলস দ্যাট দি স্টেট শুড কিপ ইন মাইন্ড হয়েল ফর্মুলেটিং পলিসিস অ্যান্ড ইন অ্যাক্টিং লস These are the constitutional instructions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters. According to Article 36, the term state in part IV has the same meaning as in part II dealing with fundamental rights. Therefore, it includes the legislative and executive organs of the central and state governments, all local authorities and all other public authorities in the country. রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি বাক্যাংশটি সেই আদর্শগুলিকে নির্দেশ করে যা রাষ্ট্রকে নীতি প্রণয়ন এবং আইন প্রণয়নের সময় মনে রাখা উচিত এগুলো সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন নির্বাহী এবং প্রশাসনিক বিষয়ে রাজ্যের প্রতিনির্দেশ বা সুপারিশ অনুচ্ছেদ ছত্রিশ অনুসারে চতুর্থ খণ্ডে রাষ্ট্র শব্দের অর্থ একই রকম পাল্টাই মৌলিক অধিকার নিয়ে কাজ করে অতএব এটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী অঙ্গ সমস্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং দেশের অন্যান্য সমস্ত সরকারি কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে দুই দি ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস রেজেম্বল দি ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইনস্ট্রাকশনস এনিউমারেটেড ইন দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ উনিশশো পঁয়ত্রিশ ইন দি ওয়ার্ডস অফ ডক্টর বিআর অ্যাম্বদকার দি ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস আর লাইক দি ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইনস্ট্রাকশনস উইচ ও আর ইস্যু টু দি গভর্নর জেনারেল অ্যান্ড টু দি গভর্নরস অফ দি কলোনিস অফ ইন্ডিয়া বাই দি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আন্ডার দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ উনিশশো পঁয়ত্রিশ হোয়াট ইজ কল ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস ইজ মেরলি অ্যানাদার নেম ফর দি ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইনস্ট্রাকশনস দি ওনলি ডিফারেন্স ইজ দ্যাট দে আর ইনস্ট্রাকশনস টু দি লেজিসলেচার অ্যান্ড দি এক্সিকিউটিভ নির্দেশমূলক নীতিগুলি উনিশশো সালের ভারত সরকার আইনে গণনা করা নির্দেশের উপকরণ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ডক্টর বি আর আম্বেদকর বলেছেন নির্দেশক নীতিগুলি হল নির্দেশের যন্ত্রের মতো যেগুলি গভর্নর জেনারেল এবং ভারতের উপনিবেশগুলির গভর্নরদের কাছে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ব্রিটিশ সরকার জারি করেছিল নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে বলা হয় কেবলমাত্র নির্দেশের যন্ত্রের আরেকটি নাম একমাত্র পার্থক্য হল তারা আইনসভা এবং নির্বাহী বিভাগের নির্দেশ তিন দি ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস কনস্টিটিউট এ ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম ফর এ মডার্ন ডেমোক্রেটিক স্টেট দি ইন অ্যাট রিয়েলাইজিং দি হাই আইডিলস অফ জাস্টিস লাইবার্টি ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রাটার্নিটি অ্যাজ আউটলাইন ইন দি প্রিম্বল টু দি কনস্টিটিউশন দে এমবডি দি কনসেপ্ট অফ এ ওয়েলফেয়ার স্টেট অ্যান্ড নট দ্যাট অফ এ পুলিশ স্টেট উইচ এক্সিস্টেড ডুরিং দি কলোনিয়াল ইরাতিন ইন ব্রিফ দে সিক টু এস্টাবলিশ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ইন দি কান্ট্রি 
নির্দেশমূলক নীতিগুলি একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য একটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি গঠন করে তাদের লক্ষ্য সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত ন্যায়বিচার স্বাধীনতা সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করা তারা উপনিবেশিক যুগে বিদ্যমান একটি পুলিশ রাষ্ট্র নয় একটি কল্যাণ রাষ্ট্র ধারণাকে মূর্ত করে সংক্ষেপে তারা দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় চার The directive principles are non-justiciable in nature, that is, they are not legally enforceable by the courts for their violation. Therefore, the government, central, state and local cannot be compelled to implement them. Nevertheless, the Constitution, Article 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. নির্দেশমূলক নীতিগুলি প্রকৃতিতে অন্যায় বিচারযোগ্য অর্থাৎ তাদের লঙ্ঘনের জন্য আদালত কর্তৃক আইনত প্রয়োগাযোগ্য নয় অতএব সরকার কেন্দ্র রাজ্য এবং স্থানীয় তাদের বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করা যাবে না তবু সংবিধান অনুচ্ছেদ সাঁত্রিশ নিজেই বলে যে এই নীতিগুলি দেশের শাসনের মৌলিক এবং এইগুলি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য আইন প্রণয়নের মূল নীতি পাঁচ The directive principles for non-justiciable in nature help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. The Supreme Court has ruled many a times that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to a directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14, equality before law or Article 6 freedoms and thus have such law from unconstitutionality. নির্দেশিক নীতিগুলি যদিও প্রকৃতিতে অন্যায় বিচারযোগ্য একটি আইনের সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা এবং নির্ধারণে আদালতকে সাহায্য করে সুপ্রিম কোর্ট বহুবার রায় দিয়েছে যে কোনো আইনের সাংবিধানিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি কোনো আদালত দেখতে পায় যে প্রশ্নে থাকা আইনটি নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করতে চায় তাহলে অনুচ্ছেদ চৌদ্দ এর সাথে সম্পর্কিত এই ধরনের আইনকে যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করতে পারে আইনের সামনে সমতা বা অনুচ্ছেদ উনিশ ছয়টি স্বাধীনতা এবং এইভাবে এই ধরনের আইনকে অসাংবিধানিকতা থেকে রক্ষা করে ক্লাসিফিকেশন অফ দি ডিরেকটিভ প্রিন্সিপলস নির্দেশমূলক নীতির শ্রেণীবিভাগ দি কনস্টিটিউশন ডোজ নট কন্টেইন এনি ক্লাসিফিকেশন অফ ডিরেকটিভ প্রিন্সিপলস হাওয়াভার অন দি বেসিস অফ থেয়ার কন্টেন্ট অ্যান্ড ডিরেকশন দে ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন টু থ্রি ব্রড ক্যাটাগরিস ভাইস সোশ্যালিস্টিক বন্ধিয়ান অ্যান্ড লাইবারেল ইন্টেলেকচুয়াল সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতির কোনো শ্রেণীবিভাগ নেই তবে তাদের বিষয়বস্তু এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে তাদের তিনটি বিস্তৃত শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে যেমন সমাজতান্ত্রিক গান্ধীবাদী এবং উদার বুদ্ধিজীবী সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপলস সমাজতান্ত্রিক নীতি থিজ প্রিন্সিপলস রিফ্লেক্ট দি আইডিওলজি অফ সোশ্যালিজম দে লে ডাউন দি ফ্রেমওয়ার্ক অফ এ ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট স্টেট এইম অ্যাক্ট প্রভিডিং সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক জাস্টিস অ্যান্ড সেট দি পাথ টুয়ার্ড সোয়েলফেয়ার স্টেট দে ডিরেক্ট দি স্টেট এই নীতিগুলি সমাজতন্ত্রের আদর্শকে প্রতিফলিত করে তারা একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো স্থাপন করে যার লক্ষ্য প্রদান করা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের পথ নির্ধারণ করে তারা রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয় টু প্রমোট দি ওয়েলফেয়ার অফ দি পিউপল বাই সিকিউরিং এ সোশ্যাল অর্ডার পারমিটেড বাই জাস্টিস সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যান্ড টু মিনিমাইজ ইন ইকুয়ালিটিস ইন ইনকাম স্টাটাস ফেসিলিটিস অ্যান্ড অপরচুনিটিস আর্টিকেল আটত্রিশ ন্যায়বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দ্বারা পরিব্যাপ্ত একটি সামাজিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত করে জনগণের কল্যাণ প্রচার করা এবং আয় মর্যাদা সুযোগ সুবিধার এবং সুযোগের বৈষম্য হ্রাস করা ধারা আটত্রিশ দুই টু সিকার দি রাইট টু এডিকুয়েট মিনস অফ লিভিলিউড ফর অল সিটিজেন্স বিথ দি ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ম্যাটেরিয়াল রিসোর্সেস অফ দি কমিউনিটি ফর দি কমন গুড কপিরাইট প্রিভেনশন অফ কনসেনট্রেশন অফ ওয়েলথ অ্যান্ড মিনস অফ প্রোডাকশন টি ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক ফর মেন অ্যান্ড ওম্যান ই প্রেজারভেশন অফ দি হেলথ অ্যান্ড স্ট্রিংথ অফ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাগেনস্ট ই ফোর্সিবল আবিজ অ্যান্ড ইফ অপরচুনিটিস ফর হেলথি ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্রেন আর্টিকেল উনচল্লিশ
সুরক্ষিত করা ক সমস্ত নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকার উপায়ের অধিকার খ সাধারণ মঙ্গলের জন্য সম্প্রদায়ের বস্তুগত সম্পদের সুষম বটন কপিরাইট সম্পদ এবং উৎপাদনের উপায়ের ঘনত্ব রোধ ঘ পুরুষ ও মহিলাদের সমান কাজের জন্য সমান বেতন উম সংরক্ষণ জোরপূর্বক নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শক্তি এবং চ শিশুদের সুস্থ বিকাশের সুযোগ অনুচ্ছেদ উনচল্লিশ তিন টু প্রোমোট ইকুয়াল জাস্টিস অ্যান্ড টু প্রোভিড ফি লিগাল এইডি টু দি পর আর্টিকেল উনচল্লিশে সমান ন্যায়বিচার প্রচার করা এবং দরিদ্রদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করা ধারা উনচল্লিশে চার টু সিকার দি রাইট টু ওয়ার্ক টু এডুকেশন অ্যান্ড টু পাবলিক অ্যাসিস্ট্যান্স ইন কাসেস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ওল্ড এজ সিকনেস অ্যান্ড ডিজেবলমেন্ট আর্টিকেল একচল্লিশ বেকারত্ব বার্ধক্য অসুস্থতা এবং অক্ষমতার ক্ষেত্রে কাজ করার অধিকার শিক্ষা এবং জনসাধারণের সহায়তার অধিকার সুরক্ষিত করা ধারা একচল্লিশ পাঁচ টু মেক প্রভিশন ফর জাস্ট অ্যান্ড হিউম্যান কন্ডিশনস অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড ম্যাটারনিটি রিলিফ আর্টিকেল বিয়াল্লিশ কাজ এবং মাতৃত্বকালীন ত্রাণের ন্যায়সঙ্গত এবং মানবিক অবস্থার ব্যবস্থা করা ধারা বিয়াল্লিশ ছয় টু সিকার এ লিভিং ওয়েজ এ ডিসেন্ট স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অপরচুনিটিস ফর অল ওয়ার্কার্স আর্টিকেল তেতাল্লিশ সমস্ত শ্রমিকদের জন্য একটি জীবন মজুরি একটি শালীন জীবনযাত্রা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগগুলি নিশ্চিত করা ধারা তেতাল্লিশ সাত টু টেক স্টেপস টু সিকার দি পার্টিসিপেশন অফ ওয়ার্কার্স ইন দি ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিস আর্টিকেল তেতাল্লিশে ইন্ডাস্ট্রাইসের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া ধারা তেতাল্লিশে টু রাইজ দি লেভেল অফ নিউট্রিশন অ্যান্ড দি স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অফ পিউপল অ্যান্ড টু ইম্প্রুভ পাবলিক হেলথ আর্টিকেল সাতচল্লিশ পুষ্টির স্তর এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করা ধারা সাতচল্লিশ বন্ধিয়ান প্রিন্সিপলস গান্ধীবাদী নীতি থিজ প্রিন্সিপলস আর বেজেড অন গন্ধিয়ান আইডিওলজি দে রিপ্রেজেন্ট দি প্রোগ্রাম অফ রিকনস্ট্রাকশন এনিউন্সিয়েটেড বাই গন্ধি দুরিং দি ন্যাশনাল মুভমেন্ট ইন অর্ডার টু ফুলফিল দি ড্রিমস অফ গন্ধি সাম অফ হিজ আইডিয়া সয়ার ইনক্লুডেড অ্যাজ ডিরেকটিভ প্রিন্সিপলস দে রিকোয়ার দি স্টেট এই নীতিগুলি গান্ধীবাদী আদর্শের উপর ভিত্তি করে তারা গান্ধী কর্তৃক ঘোষিত পুনর্গঠন কর্মসূচির প্রতিনিধিত্ব করে জাতীয় আন্দোলন গান্ধীর স্বপ্ন পূরণের জন্য তার কিছু ধারণাকে নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজন টু অর্গানাইজ ভিলেজ পঞ্চায়েটস অ্যান্ড এন্ড দেম উইথ নিসেসারি পাওয়ার্স অ্যান্ড অথরিটি টু এনাবল দেম টু ফাংশন অ্যাজ ইউনিটস অফ সেলফ গভর্নমেন্ট আর্টিকেল চল্লিশ গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠিত করা এবং তাদের স সরকারের ইউনিট হিসাবে কাজ করতে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা ধারা চল্লিশ দুই টু প্রোমোট কটেজ ইন্ডাস্ট্রি জন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক কো অপারেশন বেসিস ইন রুরাল আরে আর্টিকেল তেতাল্লিশ গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তিগত বা সহযোগিতার ভিত্তিতে কুটির শিল্পের প্রচার করা ধারা তেতাল্লিশ তিন টু প্রোমোট ভলুন্টারি ফরমেশন অটোনোমাস ফাংশনিং ডেমোক্রেটিক কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট অফ কোঅপারেটিভ সোসিয়েটি সার্টে আর্টিকেল তেতাল্লিশ বি সমবায় সমিতির স্বেচ্ছাসেবী গঠন স্বায়ত্তশাসিত কার্যকারিতা গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং পেশাদার ব্যবস্থাপনার প্রচার করা আটে ধারা তেতাল্লিশ বি চার টু প্রোমোট দি এডুকেশনাল অ্যান্ড ইকোনমিক ইন্টারেস্টস অফ এস সি এস এস টি এস অ্যান্ড আদার ওয়েকার সেকশনস অফ দি সোসাইটি অ্যান্ড টু প্রোটেক্ট দেম ফ্রম সোশ্যাল ইনজাস্টিস অ্যান্ড এক্সপ্লোইটেশন আর্টিকেল ছেচল্লিশ এস সি সেন্ট এবং সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রচার এবং রক্ষা করা তাদের সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে ধারা ছেচল্লিশ পাঁচ টু প্রোহিবিট দি কনজুমশন অফ ইন্টক্সিকেটিং ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ড্রাগস হুইচ আর ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ আর্টিকেল সাতচল্লিশ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নেশাজাতীয় পানীয় এবং মাদকদ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ করা ধারা সাতচল্লিশ ছয় টু প্রোহিবিট দি স্লটার অফ কাউজ ক্যালভিস অ্যান্ড আদার মিল্ক অ্যান্ড গ্রোড ক্যাটেল অ্যান্ড টু ইম্প্রুভ থেয়ার ব্রিডস আর্টিকেল আটচল্লিশ গরু বাছুর এবং অন্যান্য দুগ্ধ ও খসড়া গবাদি পশু জবাই নিষিদ্ধ করা এবং তাদের জাত উন্নত করা ধারা আটচল্লিশ লাইবারেল ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপলস দি প্রিন্সিপলস ইনক্লুডেড ইন দিস ক্যাটাগরি রিপ্রেজেন্ট দি আইডিওলজি অফ লিবারালিজম দে ডিরেক্ট দি স্টেট উদার বুদ্ধিবৃত্তিক নীতি 
এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলি এর আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে উদাহরণীতি তারা রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয় টু সিকার ফর অল সিটিজেন্স এ ইউনিফর্ম সিভিল কোড থ্রু আউট দি কান্ট্রি আর্টিকেল চুয়াল্লিশ সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি অভিন্ন নাগরিক কোড সুরক্ষিত করা দেশ ধারা চুয়াল্লিশ দুই টু প্রভিড আর্লি চিল্ড্রুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন ফর অল চিলড্রেন আনটিল দে কমপ্লিট দি এইজ অফ সিক্স ইয়ার্স আর্টিকেল পঁয়তাল্লিশ সবার জন্য প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা প্রদান করা শিশুরা ছয় বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধারা পঁয়তাল্লিশ তিন টু অর্গানাইজ এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি অন মডার্ন অ্যান্ড সাইন্টিফিক লাইন্স আর্টিকেল আটচল্লিশ আধুনিকভাবে কৃষি ও পশুপালনকে সংগঠিত করা এবং বৈজ্ঞানিক লাইন অনুচ্ছেদ আটচল্লিশ চার টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড ইম্প্রুভ দি এনভারনমেন্ট অ্যান্ড টু সেফেগার্ড ফরেস্ট স্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ দশ আর্টিকেল আটচল্লিশে পরিবেশ রক্ষা এবং উন্নত করা এবং রক্ষা করা বন এবং বন্য জীবন দশ ধারা আটচল্লিশে লাইবারেল ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপালস উদার বুদ্ধিবৃত্তিক নীতি দি প্রিন্সিপালস ইনক্লুডেড ইন দিস ক্যাটাগরি রিপ্রেজেন্ট দি আইডিওলজি অফ লিবেরালিজম দে ডিরেক্ট দি স্টেট এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলি উদারনীতির আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে তারা রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয় হ্যাঁ টু সিকার ফর অল সিটিজেন্স এ ইউনিফর্ম সিভিল কোড থ্রু আউট দি কান্ট্রি আর্টিকেল চুয়াল্লিশ সমস্ত নাগরিকের জন্য সারা দেশে একটি অভিন্ন নাগরিক কোড সুরক্ষিত করা ধারা চুয়াল্লিশ দুই টু প্রভিড আর্লি চিল্ড্রুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন ফর অল চিলড্রেন আনটিল দে কমপ্লিট দি এইজ অফ সিক্স ইয়ার্স আর্টিকেল পঁয়তাল্লিশ ছয় বছর বয়সপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা প্রদান করা ধারা পঁয়তাল্লিশ তিন টু অর্গানাইজ এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি অন মডার্ন অ্যান্ড সাইন্টিফিক লাইন্স আর্টিকেল আটচল্লিশ আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক লাইনে কৃষি ও পশুপালনকে সংগঠিত করা ধারা আটচল্লিশ চার টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড ইম্প্রুভ দি এনভারনমেন্ট অ্যান্ড টু সেফেগার্ড ফরেস্ট স্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ আর্টিকেল আটচল্লিশে পরিবেশ রক্ষা উন্নত করা এবং বন ও বন্য জীবন রক্ষা করা ধারা আটচল্লিশে পাঁচ টু প্রোটেক্ট মানুমেন্টস প্লেসেস অ্যান্ড অবজেক্টস অফ আর্টিস্টিক অর হিস্টোরিক ইন্টারেস্ট উইচ আর ডিক্লার্ড টু বি অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স আর্টিকেল উনপঞ্চাশ শৈল্পিক বা ঐতিহাসিক স্বার্থের স্মারক স্থান এবং বস্তুগুলিকে রক্ষা করা যা জাতীয় গুরুত্ব হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে ধারা উনপঞ্চাশ ছয় টু সেপারেট দি জুডিশিয়ারি ফ্রম দি এক্সিকিউটিভ ইন দি পাবলিক সার্ভিস অফ দি স্টেট আর্টিকেল পঞ্চাশ রাষ্ট্রের পাবলিক সার্ভিসে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা অনুচ্ছেদ পঞ্চাশ সাত টু প্রমোট ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড মেনটেইন জাস্ট অ্যান্ড হোনরেবল রিলেশনস বিটুইন ন্যাশনস টু ফোস্টার রেসপেক্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ল অ্যান্ড ট্রিটি অবলিগেশনস অ্যান্ড টু এনকোরেজ স্যাটেলমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডিসপুটস বাই আর্বিট্রেশন আর্টিকেল একান্ন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা উন্নীত করা এবং জাতির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তির বাধ্যবাধকতার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানো এবং চালিশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিকে উৎসাহিত করুন অনুচ্ছেদ একান্ন নিউ ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস নতুন নির্দেশমূলক নীতি দি বিয়াল্লিশ এন ডি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ উনিশশো ছিয়াত্তর অ্যাডেড ফোর নিউ ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস টু দি অরিজিনাল লিস্ট দে রিকোয়ার দি স্টেট উনিশশো সালের বিয়াল্লিশতম সংশোধনী আইন মূল তালিকায় চারটি নতুন নির্দেশমূলক নীতি যুক্ত করেছে তাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজন টু সিকার অপরচুনিটিস ফর হেলথি ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্রেন আর্টিকেল উনচল্লিশ শিশুদের সুস্থ বিকাশের জন্য সুযোগগুলি সুরক্ষিত করা ধারা উনচল্লিশ দুই টু প্রমোট ইকুয়াল জাস্টিস অ্যান্ড টু প্রভিড ফ্রি লিগাল এইডি টু দি পর আর্টিকেল উনচল্লিশে সমান ন্যায় বিচার প্রচার করা এবং দরিদ্রদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করা ধারা উনচল্লিশে তিন টু টেক স্টেপস টু সিকার দি পার্টিসিপেশন অফ ওয়ার্কার্স ইন দি ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ আর্টিকেল তেতাল্লিশে শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা ধারা তেতাল্লিশে চার টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড ইম্প্রুভ দি এনভারনমেন্ট অ্যান্ড টু সেফেগার্ড ফরেস্ট স্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ আর্টিকেল আটচল্লিশে পরিবেশ রক্ষা উন্নত করা এবং বন ও বন্য জীবন রক্ষা করা ধারা আটচল্লিশে তি চুয়াল্লিশ টি এইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ উনিশশো আটাত্তর অ্যাডেড ওয়ান মোর ডিরেকটিভ প্রিন্সিপেল উইচ রিকোয়ার্স দি স্টেট টু মিনিমাইজ ইনইকুয়ালিটিস ইন ইনকাম স্টাটাস ফেসিলিটিস অ্যান্ড অপরচুনিটিস আর্টিকেল আটত্রিশ
1978 সালের ৪৪তম সংশোধনী আইন আরও একটি নির্দেশমূলক নীতি যুক্ত করেছে যার জন্য রাজ্যকে আয় স্থিতি সুযোগ সুবিধা এবং সুযোগগুলিতে অসমতা হ্রাস করতে হবে ধারা আটত্রিশ তিছিয়াশি টিএইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ দুই হাজার দুই চ্যাঞ্জেড দি সাবজেক্ট ম্যাটার অফ আর্টিকেল পঁয়তাল্লিশ অ্যান্ড মেড এলিমেন্টারি এডুকেশনে ফান্ডামেন্টাল রাইট আন্ডার আর্টিকেল একুশে দি অ্যামেন্ডেড ডিরেকটিভ রিকোয়ার্স দি স্টেট টু প্রোভিড আর্লি চিল্ড্রুড ক্যার অ্যান্ড এডুকেশন ফর অল চিল্ড্রেন আনটিল দি কমপ্লিট দি এইজ অফ সিক্স ইয়ার্স দুই হাজার দুই সালের ছিয়াশি তম সংশোধনী আইন পঁয়তাল্লিশ ধারার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার করেছে অনুচ্ছেদ একুশে এর অধীনে সংশোধিত নির্দেশের জন্য রাজ্যকে সমস্ত শিশুর জন্য প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা প্রদান করতে হবে তারা ছয় বছর বয়স পূর্ণ করে দি সাতানব্বই টিএইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ দুই হাজার এগারো অ্যাডেড এ নিউ ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপেল রিলেটিং টু কোঅপারেটিভ সোসিয়েটিস ইট রিকোয়ার্স দি স্টেট টু প্রমোট ভলুন্টারি ফরমেশন অটোনোমাস ফাংশনিং ডেমোক্রেটিক কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট অফ কোঅপারেটিভ সোসিয়েটিস আর্টিকেল তেতাল্লিশ বি দুই হাজার এগারো সালের সাতানব্বই তম সংশোধনী আইন সমবায় সমিতি সম্পর্কিত একটি নতুন নির্দেশমূলক নীতি যুক্ত করেছে এর জন্য রাষ্ট্রকে স্বেচ্ছাসেবী গঠন স্বায়ত্তশাসিত কার্যকারিতা গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমবায় সমিতির পেশাদার ব্যবস্থাপনার প্রচার করতে হবে ধারা তেতাল্লিশ বি স্যাংশন বেহীন ডিরেকটিভ প্রিন্সিপলস নির্দেশমূলক নীতির পিছনে অনুমোদন চির বি এন রাও দি কনস্টিটিউশনাল অ্যাডভিজর টু দি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি রিকমেন্ডেড দ্যাট দি রাইটস অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল শুড বি ডিভাইডেড ইন টু টু ক্যাটাগরিজ জাস্টিসিয়েবল অ্যান্ড নন জাস্টিসিয়েবল উইচ ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড বাই দি ড্রাফটিং কমিটি কনজিকুয়েন্টলি দি ফান্ডামেন্টাল রাইটস উইচ আর জাস্টিসিয়েবল ইন ন্যাচার আর ইনকর্পোরেটেড ইন পার্ট আইআই অ্যান্ড দি ডিরেকটিভ প্রিন্সিপলস উইচ আর নন জাস্টিসিয়েবল ইন ন্যাচার আর ইনকর্পোরেটেড ইন পার্ট আইভি অফ দি কনস্টিটিউশন সার্বি এন রাও গণপরিষদের সাংবিধানিক উপদেষ্টা সুপারিশ করেছিলেন যে একজন ব্যক্তির অধিকার দুটি বিভাগে বিভক্ত করা উচিত ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়বিচারযোগ্য যা খসড়া কমিটি দ্বারা গৃহীত হয়েছিল ফলস্বরূপ মৌলিক অধিকারগুলি যা প্রকৃতিতে ন্যায়সঙ্গত পার্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নির্দেশমূলক নীতিগুলি যা প্রকৃতিতে অন্যায়বিচারযোগ্য সংবিধানের চতুর্থ অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে থ দি ডিরেকটিভ প্রিন্সিপলস আর নন জাস্টিসিয়েবল দি কনস্টিটিউশন আর্টিকেল সাঁত্রিশ মেক্স ইট ক্লিয়ার দ্যাট থিজ প্রিন্সিপলস আর ফান্ডামেন্টাল ইন দি গভর্নেন্স অফ দি কান্ট্রি অ্যান্ড ইট সল বি দি ডিউটি অফ দি স্টেট টু অ্যাপ্লাই থিজ প্রিন্সিপলস ইন মেকিং লস থাস দে ইম্পোজ এ মোরাল অবলিগেশন অন দি স্টেট অথরিটিস ফর থেয়ার অ্যাপ্লিকেশন বার্ড দি রিয়েল ফোর্স বেহিন দেম ইজ পলিটিক্যাল দ্যাট ইজ পাবলিক ওপিনিয়ন অ্যাজ অবজারভেড বাই অলাদি কৃষ্ণা স্বামী এয়ার নো মিনিস্ট্রি রেসপন্সিবল টু দি পিউপল ক্যান অ্যাফোর্ড লাইট হার্টেড লাই টু আইগনোর দি প্রভিশনস ইন পার্ট আইভি অফ দি কনস্টিটিউশন সিমিলারলি ডক্টর বি আর অ্যাম্বদকার সেই দিন দি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি দ্যাট এ গভর্নমেন্ট উইচ রেস্ট শন পপুলার ভোট ক্যান হার্ড লাই আইগনোর দি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপলস হোয়াইল শ্যাপিং ইটস পলিসি ইফ এনি গভর্নমেন্ট আইগনোরস দ্যাম ইট উইল সার্টেনলি হ্যাভ টু আনসার ফর দ্যাট বিফোর দি ইলেকটোরেট অ্যাট দি ইলেকশন টাইম দি ফ্রামার্স অফ দি কনস্টিটিউশন মেড দি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপলস নন জাস্টিসিয়েবল অ্যান্ড লিগ্যালি নন এনফোর্সেবল বিসি ইউজ যদিও নির্দেশমূলক নীতিগুলি ও ন্যায়বিচারযোগ্য নয় সংবিধান অনুচ্ছেদ সাঁত্রিশ এটি স্পষ্ট করে যে এই নীতিগুলি হল দেশের শাসন ব্যবস্থায় মৌলিক এবং আইন প্রণয়নে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে এইভাবে তারা তাদের আবেদনের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করে কিন্তু তাদের পেছনের আসল শক্তি রাজনৈতিক অর্থাৎ চোন মতামত আল্লাদি কৃষ্ণ স্বামী আয়ার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ কোনো মন্ত্রণালয় হালকাভাবে বহন করতে পারে না সংবিধানের চতুর্থ অংশের বিধান উপেক্ষা করুন একইভাবে ড বি আর আম্বেদকর গণপরিষদে বলেছিলেন যে যে সরকার জনগণের ভোটের উপর নির্ভর করে তার নীতি গঠনের সময় নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে খুব কমই উপেক্ষা করতে পারে কোনো সরকার তাদের উপেক্ষা করলে অবশ্যই এর জবাব দিতে হবে নির্বাচনের সময় নির্বাচক 
সংবিধানের প্রণেতারা নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে অন্যায়বিচারযোগ্য এবং আইনগতভাবে অপ্রয়োগাযোগ্য করে তোলেন কারণ দি কান্ট্রি ডিজ নট পসেস সাফিসিয়েন্ট ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস টু ইম্পলমেন্ট দ্যাম এগুলি বাস্তবায়নের জন্য দেশের পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান ছিল না দুই দি প্রেজেন্স অফ ফার্স্ট ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডনেস ইন দি কান্ট্রি ওলাউড স্ট্যান্ডিং দি ওয়ে অফ থেয়ার ইম্পলমেন্টেশন দেশে বিশাল বৈচিত্র্য এবং পশ্চাৎপদতার উপস্থিতি তাদের বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তিন দি নিউলি বর্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ান স্টেট উইথ ইটস ম্যানি প্রিওকিউপেশনস মাইট বি ক্রুশেড আন্ডার দি বার্ডেন আনলেস ইট ওয়াজ ফ্রি টু ডিসিড দি অর্ডার দি টাইম দি প্লেস অ্যান্ড দি মুড অফ ফুলফিলিং ডেম সদ্য জন্ম নেওয়া স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র তার অনেক ব্যস্ততার সাথে বোঝার নিচে পিষ্ট হতে পারে যদি না এটি আদেশ সময় স্থান এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীন ছিল তাদের পূরণের মোড দি কনস্টিটিউশন মেকার্স দ্য ফর টেকিং এ প্র্যাগমেটিক ভিউ রিফ্রেন্ড ফ্রম গিভিং টেথ টু থিজ প্রিন্সিপলস দে বিলিভ মোর ইন অ্যান্ড আওয়াকেনেট পাবলিক ওপিনিয়ন রাদার দ্যান ইন কোর্ট প্রসেজিওরস হ্যাজ দি আলটিমেট স্যাংশন ফর দি ফুলফিলমেন্ট অফ থিজ প্রিন্সিপলস সংবিধান প্রণেতারা তাই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসব নীতিতে দাঁত দিতে বিরত থাকেন তারা এই নীতিগুলির পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত অনুমোদন হিসাবে আদালতের পদ্ধতির পরিবর্তে একটি জাগ্রত জনমতের উপর বেশি বিশ্বাস করেছিল এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এই চ্যাপ্টারের বাকিটা পড়ব